హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నాగర్ నాకు ఎందుకు మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటే నవ్వు వస్తుంది చూడకపోయినా గారు ఎందుకంటే పెట్టే కామెంట్లు మేడం ప్రాఫిట్ ప్రయారిటీ ఇన్ కార్పొరేషన్ ఈ చాప్టర్ చెప్పండి మేడం ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి దగ్గరలో ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజు పొద్దున్నే మీకు కామెంట్ పెట్టాను ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ అనేసి దాని ప్రకారం నేను తొందరగా హడావుడిగా ఈ వీడియో చేసి మీ కోసం అప్లోడ్ చేయడానికి రెడీ చేస్తున్నాను ఎనీవే ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మిస్ దిస్ చాప్టర్ చాలా ఈజీ చాప్టర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్లో మీకు ఫోర్త్ యూనిట్లో ఉంది ఇది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానీ వాట్ ఎవర్ మీ యూనివర్సిటీస్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ బీకామ్ వాళ్ళకు ఉంది ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్ కార్పొరేషన్ చాలా ఈజీ అండి డ్యామ్ ఈజీ కొంచెం అర్థం చేసుకోండి మీకు క్లియర్గా ఈజీగా అర్థం చేయిస్తాను సరేనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తాను ఒక కంపెనీ ఉంది ఒక కంపెనీ ఎక్స్ వైజ్ అయిట్ కంపెనీ మన కంపెనీ అనుకోండి మన కంపెనీ మనము ఈ ఏ అనే కంపెనీని కొంటాము వీ వాంట్ టు బై ఎప్పుడైతే మనం ఏ అనే కంపెనీని మనం కొంటాము ఈ టైంలో మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా ఈ కొనడం ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ఆ క్యాలిక్యులేషన్ని ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాము అర్థమైందా ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే వెన్ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ ఓవర్ అనదర్ కంపెనీ ఆర్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ అనదర్ బిజినెస్ సో డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్లో మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఈ కంపెనీని ఏ అనే కంపెనీని ఈ రోజులో పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు పర్చేస్ చేస్తున్నాము ఎప్పుడు కొంటున్నాము ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ కొంటున్నాము కొంటున్నాము కానీ దీని రిజిస్ట్రేషన్ దాన్నే ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాము ఇన్కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు అంటే కనుక వన్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ అంటే ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ టూన ఇన్కార్పొరేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ అవుతుంది మనం పర్చేస్ చేసింది ఈ డేట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కానీ మనం రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఫస్ట్ జూలైకి చేస్తున్నాము అయితే మొత్తం అకాడమిక్ ఇయర్ ఐ మీన్ ఇయర్ మొత్తం ఎంత ఏ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నాం ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీనే కదా ఒకవేళ క్యాలెండర్ ఇయర్ అయి ఉంటే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ వేసేవాళ్ళము ఇదని ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అనుకుంటున్నాము అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇప్పుడు పర్చేస్ చేసిందేమో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇన్కార్పొరేషన్ అయింది ఎప్పుడు ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ జూలై మళ్ళీ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఈ రెండు ఈ రెండు పీరియడ్లో ఈ ఈ పీరియడ్ చూసుకోండి ఫస్ట్ పర్చేస్ నుంచి ఇన్కార్పొరేషన్ దాకా ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఏప్రిల్ కదా ఏప్రిల్ మే జూన్ త్రీ మంత్స్ కదా త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎన్ని మంత్స్ ఉంది ఇక్కడ జూలై కదా జూలై ఆగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ అంతే మొత్తం ఎంత అయింది నైన్ మంత్స్ అయింది నైన్ మంత్స్ ఈ త్రీ మంత్స్ ఇది నైన్ మంత్స్ అయింది ఓకేనా అయితే ఈ పర్చేస్ చేసిన బండి దగ్గర నుంచి ఇన్కార్పొరేట్ పీరియడ్ దాకా అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేదాకా ఈ పీరియడ్ని మనం ప్రీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ అంటాం ప్రీ గుర్తుపెట్టుకుని ప్రీ అంటే ముందు ప్రీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ ఈ పీరియడ్ మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా దాన్నే మనం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ప్రీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ అంటాము అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా ఇది అర్థమైతే ఇది ఈజీనే ఇదేంటి ఇన్కార్పొరేట్ అయినాక అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయినాక ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఉంది నైన్ మంత్స్ ఈ నైన్ మంత్స్ మనము పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ పీరియడ్ ఈ నైన్ మంత్స్ని పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ అంటాము మనకి ఈ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ప్రీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ అర్థమైంది ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీకు ఈ ప్రో సబ్జెక్ట్ అంటే ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక రెండు సెంటెన్స్లో చెప్తాను ప్రాఫిట్ ప్రయార్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ రిఫర్స్ టు ద ఇన్కమ్ ఆర్ లాస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ ఇది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పీరియడ్ అంటే ప్రీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ పోస్ట్ ఇన్కార్పొ పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ రెండు కలుపుకొని
ఈ బిజినెస్ని మనం టేకింగ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే మనం వాడతాము ఇది ఒక్కసారే చేస్తాము ఎవ్రీ ఇయర్ చేయము ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోతాం కదా అట్లా చేయక్కర్లేదు ఒక్కసారి ఎప్పుడు కొంటున్నామో అప్పుడే చేస్తాం నేను ఇప్పుడు ఏ కంపెనీని కొంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు చేస్తాను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రీ పోస్ట్ రెండు చేస్తాను ప్రీ అంటే ఇది పోస్ట్ అంటే ఇది ఈ సంబంధించి మనం రెండు రెండు కాలమ్స్ మామూలుగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గుర్తుందా సింపుల్గా మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసేవాళ్ళం కదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని టీ టేబుల్లో కొట్టుకొని క్రెడిట్ సైడ్ నా ఫస్ట్ టైం రాస్తాము గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకా డెబిట్ సైడ్ నేమ్ రాస్తాము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లిస్ట్ తెలుసు మనకి అవన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్తాం క్రెడిట్ సైడ్ ఇంకేం రాస్తాం గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కాకుండా ఓన్లీ ఇన్కమ్స్ కదా అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనం ఇప్పుడు చేస్తాము కాకపోతే ఇక్కడ ప్రీ పోస్ట్ అని రెండు కాలమ్స్ వేసుకుంటాం అనమాట ఫ్రీ అంటే ఈ పీరియడ్ పోస్ట్ అంటే ఈ పీరియడ్ అర్థమైందా అయితే మనం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తాడు మన కంపెనీకి సంబంధించి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయనేసి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని అలకేట్ చేయాలి కేటాయించాలి అలకేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టేబుల్ ఇది అంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఎట్లా కేటాయించాలి ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనదా అనడానికి ఈ టేబుల్ మనము పక్కాగా నేర్చుకోవాలి ఇది వస్తే మనకు సబ్జెక్ట్ ఈజీ అండ్ ఇది కూడా చాలా ఈజీ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కూడా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా అయితే అలకేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎట్లా అలకేట్ చేస్తామంటే ఒకటేమో టైం బేసిస్ మీద అంటే మనకు టైం ఎంత పడుతుంది దాని ప్రకారము ఇంకొకటి సేల్స్ బేసిస్ మీద అంటే కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమో ప్రీలో నేర్చిస్తాం పక్క ఇక దానికి సేల్స్ టైమ్ అక్కర్లేదు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ప్రీలోనే వేయాలి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ పోస్ట్లోనే వేయాలి ఈ నాలుగు కాలమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ దేని కిందకు వస్తాయి ఫస్ట్ టైం బేసెస్ టైం బేసెస్ అంటే ఏంటి మన టైంని బట్టి సమయాన్ని బట్టి మనం కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ని టైం బేసెస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఏంటవి ఇవి మ్యాక్సిమం మనకు ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఇవి ఓకే ఏంటి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే కనుక రెంట్ రేట్స్ ట్యాక్సెస్ సమయాన్ని బట్టి వేస్తాం కదా టైం బట్టి వేస్తాం కదా మనం రెంట్ అయినా రేట్స్ అయినా ట్యాక్సెస్ అయినా ఇయర్లీ వన్స్ మంత్లీ వన్స్ ఏదో ఒకటి అట్లాగే డెప్రిసియేషన్ కూడా ఇయర్లీ వన్స్ చేస్తాము మీరు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ నేను చదువుతూ ఉంటాను అర్థమైపోతుంది మీరు ఇది టైం మీదనే చేస్తాం అనేసి ఓకే డెప్రిసియేషన్ శాలరీస్ టు జనరల్ స్టాఫ్ శాలరీస్ ఇస్తాం కదా వాళ్ళకు కూడా టైం బట్టి ఇస్తాం కదా మంత్లీ ఒకసారి అట్లా ఏదో ఒకటి టైం బట్టి ఇస్తాం కదా కాబట్టి శాలరీస్ టు జనరల్ స్టాఫ్ అదే శాలరీస్ టు సేల్స్ మెన్ అన్నాం అనుకోండి అది సేల్స్ బేసిస్ మీద వస్తుంది శాలరీస్ టు జనరల్ స్టాఫ్ అంటే టైం బేసిస్ శాలరీస్ టు సేల్స్ మెన్ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉండి ఉంటుందా సేల్స్ మెన్ శాలరీ శాలరీస్ టు సేల్స్ మెన్ అంటే సేల్స్ మెన్ అంటే సంబంధించి సేల్స్ కాబట్టి అది ఇక్కడ వస్తుంది జనరల్ స్టాఫ్ అయితే శాలరీస్ టు జనరల్ స్టాఫ్ ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇయర్లీ వన్స్ ఏదో కడతాం కదా త్రీ మంత్స్ వస్తారు అందుకని టైం బేసిస్ రిపేర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టైం ప్రకారం మనం చేయిస్తూ ఉంటాము ఆడిట్ ఫీజ్ కూడా ఒకసారి ఇస్తాము అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్గా ఏ ఎక్స్పెన్స్ అయితే దాన్నే మనం సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా అంటాం అందుకని నేను జనరల్ పబ్లిక్ సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాను అట్లాగే ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఇంకా జనరల్గా ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ అండి ఇవన్నీ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ట్రావెలింగ్ ఆ సేల్స్ మెన్ ట్రావెలింగ్ అంటే మళ్ళీ సేల్స్ బేసెస్ మీద అవుతుంది జనరల్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఇక్కడ దేని మీద టైం బేసెస్ మీద ఇంకా ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ టెలిఫోన్ ఇవన్నీ జనరల్గా మనకు అయ్యే ఛార్జెస్ అన్ని బేస్డ్ ఆన్ టైం బేస్డ్ ఆన్ టైం ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ బేసెస్ చాలా ఈజీ ఇంకా సేల్స్ బేసెస్ అయితే ఇది అర్థమైతే సేల్స్ బేసెస్ ఏంటంటే సేల్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ని సేల్స్ బేసెస్ అంటాము సేల్స్ అంటే ఏంటి అమ్మడం గూడ్స్ని అమ్మడం మనం అమ్మేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి కొన్ని ఖర్చులు కొన్ని నష్టాలు ఏదో అవుతాయి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ సేల్స్ బేసిస్ మీద మనము అలకేట్ చేస్తాం ఏంటవి అంటారా ఫస్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలా ఇంపార్టెంట్ అందు
గుడ్స్ అమ్మాము అమ్మినప్పుడు కొంతమంది పే చేయట్లేదు అప్పుడు బ్యాడ్ డేట్స్ కదా బ్యాడ్ డేట్స్ ఇస్ ద లాస్ కదా సో బ్యాడ్ డేట్స్ డిస్కౌంట్ అలా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము అది నష్టం కదా మనకి లాస్ కదా అది ఇంకా క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్స్ ఇది కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ టు ద సేల్సే కదా ఇంకా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెల్స్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే సేల్స్ సంబంధించింది ఇంకా సేల్స్ మెన్ కమిషన్ క్లియర్గా సేల్స్ మెన్ అంటే ఇంకేంటి దానికి ఇందే ఇస్తాము అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందుకు చేస్తాం అడ్వర్టైజ్మెంట్ సేల్ చేయడానికి గూడ్స్ సో అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెలివరీ ఎక్స్పెన్సెస్ గూడ్స్ని కంపెనీ నుంచి కస్టమర్ దాకా వెళ్ళేదాకా మనకి ఆ డెలివరీ ఖర్చులు అవుతాయి కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవి అవి ఆ డెలివరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ కొన్ని శాంపుల్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాము ఇస్తే మనకి ప్రమోషన్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు వాడి ఇష్టపడితే ఇంకా మన ప్రోడక్ట్ అడిక్ట్ అయిపోతారు కదా అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం శాంపుల్ ఇస్తాము అవి కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ కదా అది రిలేటెడ్ టు సేల్స్ సో ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ సేల్ అయిన తర్వాత సర్వీస్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఏసీ కొన్నాను దానికి ఒక యాభై వేలు పెట్టాను వాడికి ఇచ్చాను తర్వాత సర్వీస్ కూడా వాడే ఇవ్వాలి కదా ఆ సర్వీస్కి వాళ్ళే పే చేసుకుంటారు ఒక ఆయన వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసి పోతాడు అతనికి ఎంతో కొంత అమౌంట్ కంపెనీనే ఇస్తారు అట్లాంటివి ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఇంకా శాలరీస్ టు సేల్స్ మెన్ ఇప్పుడే చెప్పాను శాలరీస్ టు జనరల్ స్టాఫ్ అంటే అక్కడ శాలరీస్ టు సేల్స్ మెన్ అంటే ఇక్కడ అండ్ ఇంకేంటి సేల్స్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సేల్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్స్పెన్సెస్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అది అండ్ వేరియబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలుసు కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే సేల్స్ సంబంధించినవి ఇంకా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రావెలింగ్ కూడా సేల్స్ సంబంధించిన ట్రావెలింగే తీసుకుంటాం ఈ రెండు అర్థమైనయా టైం బేసిస్ అండ్ సేల్స్ బేసిస్ టైం బేసిస్ సేల్స్ బేసిస్ కాకుండా కొన్ని ప్రీలో పోస్టులు వేస్తాము ఏంటి అవి అంటే ఈజీ టు రిమెంబర్ ప్రీలో ఏమి వేస్తామంటే రెండే రెండు ఐటమ్స్ వేస్తాము ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తే మనం టైం బేసిస్ ఆ సేల్స్ బేసిస్ అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రీ కాలంలోనే డైరెక్ట్గా వేసేస్తాము ఏంటి అవి అంటే పార్ట్నర్ శాలరీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా ఎంత కొంత ఇచ్చాడు దాని మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం కదా అదొకటి అండ్ పార్ట్నర్కి ఇవ్వాల్సిన శాలరీ ఈ రెండే ఐటమ్స్ ప్రీలో వేస్తాం ఇస్తే కనుక మనకు డాటాలో ఇస్తే దీన్ని ప్రీ కాలంలో వేస్తాము ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడైనా మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ప్రీ అండ్ పోస్ట్ అండ్ రెండు కాలమ్స్ ఓపెన్ చేస్తాము ఎక్కడ వేయాలి అంటే కనుక ఈ రెండు ఇస్తే ప్రీ కాలంలో డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు ఇక ఇది టైం బేసిసా లేకపోతే సేల్స్ బేసిస్ అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైందా ప్రీ ప్రీలో ఇవ్వస్తాయి ఇక పోస్ట్ పోస్ట్ అంటే ఈ పీరియడ్లోకి అన్నట్టు పోస్ట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ మనం వేసేస్తూ డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు ఈ ఐటమ్స్ కూడా మనము టైం బేసిస్ ఆ సేల్స్ బేసిస్ అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటి ఐటమ్స్ అంటే ఈ ఐటమ్స్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద కంపెనీ కంపెనీకి సంబంధించిన ఐటమ్సే ఉంటాయి ఏంటి అవి అంటే ఈ లిస్ట్ చూసుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది డైరెక్టర్ ఫీ డైరెక్టర్ శాలరీ కంపెనీకే కదా వీళ్ళు వీళ్ళు దీంట్లో రారు ఎక్కడ రావు కాబట్టి మనకి పోస్టులు వేస్తాం డైరెక్టర్ ఫీ ఆ డైరెక్టర్ శాలరీ అండ్ డైరెక్టర్స్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈయనవి జనరల్ ట్రావెలింగ్ ఇక్కడ ఓకే సేల్స్ మెన్ ట్రావెలింగ్ ఇక్కడ డైరెక్టర్ ట్రావెలింగ్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్టర్ అంటే ఇక్కడ పోస్టులోకి వస్తాయి ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద డైరెక్టర్ ఆర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇక అయిన హై లెవెల్లో ఉన్న కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తాయి ఇంకా అట్లాగే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం బిగినింగ్లోనే కంపెనీని ప్రమోట్ చేయని కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తాం అది రిలేటెడ్ టు దాట్ అండ్ ఫార్మేషన్ క ఎక్స్పెన్సెస్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇది ఫార్మ్ అవుతుంది కదా ఆ టైంలో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్మేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ డివిడెండ్ ఆన్ షేర్స్ ఎవరు ఇస్తారు డివిడెండ్ కంపెనీ ఇస్తుంది కాబట్టి మనం పోస్ట్లు వేసుకుంటాం అట్లాగే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డివెంచర్స్ ఇది కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డివెంచర్స్ కంపెనీని ఇస్తుంది ఇక దీనికి సంబంధం లేదు సేల్స్ అవి ఇక లేకపోతే టైమ్ ఆన్ అవసరం లేదు కాబట్టి డివిడెంట్ ఆన్ షేర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డివెంచర్స్ రెండు పోస్ట్లో ఇంకా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రెమ్యూనరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కంపెనీ డైరెక్టర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా వాళ్ళందరి పోస్టులకు వచ్చేస్తాయి అండర్ రైటర్ కమిషన్ అండర్ రైటర్ అంటే ఎవరు అండర్ రైటర్ హూ గివ్స్ ద గ్యారంటీ ఫర్ బయ్యింగ్ ద షేర్స్ కదా నేర్చుకున్నాం కదా అండర్ రైటర్స్ గురించి
కంపెనీ కొంటున్నాము ఎప్పుడు ఇన్కార్పొరేట్ అయింది అంటే ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది అండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఏంటి మొదలైనప్పటి నుంచి కొన్నప్పటి నుంచి ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేదాకా మనం ప్రీ అంటాము ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యాక ఇయర్ ఎండింగ్ దాకా పోస్ట్ అంటాము అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ని మనము ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే టు నో ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫ్రీ అండ్ పోస్ట్ ఈ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ ఈ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ అది నేర్చు అది కనుక్కోవడానికి మనము ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాము ఆ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ని మనము ఇట్లా అలకేట్ చేస్తాము ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకోవాలా ఇది టైం రిలేటెడా సేల్స్ రిలేటెడా ఈ రెండిట్లో కాకపోతే మరి ఏంటిది పోస్ట్లో వస్తుందా లేకపోతే ప్రీలో వస్తుందా పో ప్రీలో అంటే ఇవ్వి పోస్ట్లో అంటే ఇవ్వి ఇగో ఈ టేబుల్ ఒక్కటి నేర్చుకోండి ఏం లేదు మీరు ఈరోజు క్లాస్ ఈరోజు క్లాస్లో ఇది కొంచెం బట్టి కొట్టేసుకొని ఎట్లా ఒకటి నేర్చుకోండి బాగా మైండ్లో కూర్చోబెట్టుకోండి రేపటి క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే నేను ఒక ప్రాబ్లం చేయిస్తాను ఒక్క ప్రాబ్లం చేసినా కానీ మీకు అర్థమైపోతుంది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఏం లేదు చాలా ఈజీ అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్ అయితే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా చేసేయచ్చు బై ద వే మన ఛానల్లో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కానీ తెలుగు ఛానల్ కానీ ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుని మీకు ఏం అవసరం అవి వాడుకోండి తప్పకుండా పది మందికి షేర్ చేసుకోండి ఓకేనా మీకోసమే నేను హడావిడిగా ఇట్లా అరే పిల్లలు చదువుతారు అని చెప్పేసి టైం తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇందులోంచి ఇందులోంచి ఏం చెప్పాలి మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉండాలి మొత్తం నేను ప్లానింగ్ చేసుకొని లెక్చర్ మీ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను నాట్ సో ఈజీ మీకోసమే కదా సో తప్పకుండా బాగా చదువుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్స్ చూద్దాం గుడ్ లక్